Hi friends, hi everyone, welcome to our channel BAC Language. In this video, we are going to discuss about uh, marking of a building. How to mark or how to implement the drawing marking given in the drawing to the ground. Okay. So, uh, when we are going to mark a building plan onto the ground or when we are going for marking of a building, under the ground first of all one thing we have to remember basically coming to marking so first thing is reference line so basically when we are going to mark a building or when we are going to give marking for a building uh, we have to see for a reference line so, मनो इपढ़े ना building marking येच्छी ना पड़ो, first of all मनो चोड़ वाल सिंदी, एक reference line का वाल मनो की, इन्दी कांटे, from that reference line only we are going to take the base line of our plan, अंटे, उपड़ for example, मनो दीशको ना, so, ये दंगा उन्दा नुपड़, मनो दीशको ना plan, so, इन्दु लो, ये पॉइंट्स अन्य टिले कोड़ा मानो ट्रांसफर जेस कर ग्राउंड की So, if this is our plan, this is our plan. So, this is our line, our base line. So, if 1, 2, 3, so E1, E2, E3, the line joining E1, E2, E3 is our base line. So, this base line, our ground may transfer to the ground. So, the ground may be base line, we represent the ground. First of all, we call it the reference line. So, this reference line, I can use this down. Maybe from nearby building, nearby building your car reference line this coach or nearby road, road your car base line mana, road your car uh, uh, line of alignment ni mana yaka reference line in this way. Dan ninchi mana plan yaka base line mana generate chetun jerubi. So once base line is generated and a ग्राउंड लो मनो ये बेसलाइन का लगा प्रोटेस नेट लाई थे। फर्स्ट ऑफ़ आल इपुरे जी ये बेसलाइन प्रोटेस हैं ना। इतनी फॉर एग्जांपल मैंने रोड दिस कोणन। सो दिस इज़ द रोड। इधर रोड डन कुंटे। ये रोड नेंची नेंन फॉर एग्जांपल अका टेन मीटर्स डिस्टेंस लो बेसलाइन अन्न तीस कोणन। सो टेन म so once the baseline is in the same next one is E line and D1, D1, C1, B1, A1 plot is a line and generate so this is the same as we have chosen the field mole mat on the road or perpendicular use perpendicular 90 degrees exact and perpendicular scale use we have to generate the perpendicular line and generate the line so once the baseline is generated, then perpendicular का माना कि मोड़ मट्टो उपयोग करने चाहिए, लेकिन मट्टो आंटा आते रहेलो, so आ मट्टा में उपयोग करने चाहिए मानो perpendicular line आना दे generate जाते रहेलो, so once two lines है, लाइक two round lines का ना के मानो plot change नेट लाइक एक ground लो, इनका मेरे तो दम तो चाला simple मट्टा, अंडे चौंड बुलो, माने plan लो already distance से इच्छुटन, ओके for example मैं so, we have a plan for 3 meters, this is 5 meters, this is 3, this is 3, this is 3, 4. This is rough. So, we have a span of 3 meters. This span is center to center of 5 meters. So, the grid line is center to center. So, this is the point. So, this point is 3 meters distance. 
సెకండ్ పాయింట్ అన్నది వస్తుంది సో అదే విధంగా ఈ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ ఫైవ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో మనకి థర్డ్ పాయింట్ అన్నది వస్తుంది సో రెండు పాయింట్లు వచ్చినాయి అలాగే ఈ లైన్ మీద అంటే పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ మీద కూడా త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో అందరు పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ నుంచి త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఇంకో పాయింట్ మనం ప్లాట్ సో ఇవి ఈ విధంగా రెండు లైన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత బేస్ లైన్ దాని పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత మిగతా పాయింట్లని మనం ప్లాట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే సో వన్స్ అన్ని పాయింట్లు ఇలా ప్లాట్ చేసేసుకున్నాక అంటే ఈ విధంగా మనకి ప్లాన్ లో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ప్లాట్ చేసుకున్నాక క్రాస్ చేయక ఎలా చేసుకుంటారంటే ఈ వన్ ఈ కార్నర్ అని కదా ఈ కార్నర్ ఇది ఏమవుతుంది ఏ త్రీ అవుతుంది ఈ వన్ టు ఏ త్రీ డయాగ్నల్ ఎంత వస్తుందో మ్యాన్యువల్ గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుని అది వచ్చిందా రాలేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి ఏ ఏ ఏ వన్ టు ఏ వన్ టు ఈ త్రీ ఏ వన్ కి ఈ త్రీ కి ఈ రెండు పాయింట్ కి మధ్యన ఉన్న డయాగ్నల్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది సేమ్ వచ్చిందా రాలేదు ఇక్కడ డయాగ్నల్ ఎంత వచ్చిందో అదే సేమ్ డయాగ్నల్ ఇక్కడ కూడా రావాలి మనకి సో డయాగ్నల్స్ మనం చెక్ చేసుకుని సరిపోయిందని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ యాక్యురేట్ గా తీసుకోపోవచ్చు తీసుకోపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం డ్రిఫ్టింగ్ అన్నది జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది బిల్డింగ్ ప్లాన్ మనం లైన్ తీసుకున్నప్పుడు లైన్ గానే అనిపిస్తుంది కానీ డ్రిఫ్టింగ్ అన్నది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దానివల్ల డ్రిఫ్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది డయాగ్నల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సో మనకి డయాగ్నల్ రెండు కూడా సేమ్ కాలేదు అంటే డివియేట్ అయినట్టు పట్ల సో ఆ డివియేషన్ మనం ఈజీగా ఈ విధంగా చెక్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ప్రాసెస్ అయితే అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక బేస్ లైన్ తీసు రెఫరెన్స్ లైన్ తీసుకోవాలి ఆ రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి మనం బేస్ లైన్ జనరేట్ చేసుకోవాలి బేస్ లైన్ కి పెర్పెండిక్యులర్ గా మోల్ మట్ట అని ఉంటుంది ఆ పెర్పెండిక్యులర్ మనం మట్ట అని పెట్టుకుని దాని నుంచి మనం పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటాం వన్స్ ఈ పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ బేస్ లైన్ వచ్చిన తర్వాత దాని నుంచి మనం ప్లాన్ లో ఇచ్చిన డైమెన్షన్స్ ప్రకారం పాయింట్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది గ్రౌండ్ మీద కూడా ఓకే సో గ్రౌండ్ లో ఏ విధంగా చేస్తాం ఈ మోల్ మట్టం ఏ విధంగా అరేంజ్ చేస్తాం ఇవి మనం చాలా జాగ్రత్తగా సెన్సిటివ్ గా అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా అది ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఫీల్డ్ లో ఎలా ఉంటుందో కూడా చూద్దురు కానీ ఈ వీడియోలో సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇది మన సైట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రిఫరెన్స్ లైన్ అలాగే పెర్పెండిక్యులర్ సెట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎలా సెట్ చేయాలన్నది చూద్దాం ఇక్కడ ఈ సైట్ లో వచ్చేసరికి రిఫరెన్స్ లైన్ వచ్చేసరికి మనం నియర్ బై బిల్డింగ్ నుంచి తీసుకున్నాం దాని నుంచి మనం బేస్ లైన్ అన్నది ప్లాట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఓకే సో చూడండి ఇది మనం అనుకున్న పెర్పెండిక్యులర్ మోల్ మట్టం అని చెప్పాను కదా అది సో మోల్ మట్టం నుంచి దానికి ఆనుకుని ఒక లైన్ చూపిస్తున్నాం కదా సో ఇది మన బేస్ లైన్ అనమాట మోల్ మట్టం ఉపయోగించి బేస్ లైన్ అలాగే దానికి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్నర్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఇది మీకు చూపిస్తున్నది కార్నర్ సో మోల్ మట్టం కాకుండా అనదర్ కార్నర్ సో వన్స్ కార్నర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసామంటే దాని తర్వాత ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఆ కార్నర్ నుంచి మోల్ మట్టం కార్నర్ ఏదైతే ఉందో అంటే వన్ టూ త్రీ త్రీ కాలమ్స్ కదా సో ఈ మోల్ మట్టం కార్నర్ వన్ అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి త్రీకి మధ్యలో టూ అనేది ఒక పాయింట్ ఉంది ఆ పాయింట్ ని మనం ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం సో మొత్తం త్రీ పాయింట్స్ కదా ఒక లైన్ లో వన్స్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ అన్ని ప్లాట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్కవేషన్ లైన్ ని మనం ప్లాట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మన సెంటర్ పాయింట్స్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి టూ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో మనం ఈ లైన్ గీయడం జరిగింది సో అన్ని పక్కల కూడా ఇదే విధంగా టూ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో మార్కింగ్ అన్నది చేసుకుని ఎక్స్కవేషన్ లైన్ అన్నది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అవుటర్ బౌండరీ నుంచి ఇన్నర్ సెంటర్ పాయింట్కి సో ఈ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది టూ మీటర్స్ గ్యాప్ అయితే మనకి ఫౌండేషన్ నియర్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ బయటకు వస్తుంది సో రిమైనింగ్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చి సో పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసరికి మన లేబర్ వర్కింగ్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకి వర్క్ స్పేస్ కోసం అడిషనల్గా పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది సో టోటల్ టూ మీటర్స్ మనం ఈ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి అడిషనల్గా మనం ఎక్స్కవేషన్ చేస్తున్నాం అన్ని పక్కలను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్స్ మనం మార్కింగ్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఫీల్ లో చేసిన తర్వాత మనం ఇంకో పాయింట్
सो इवेटे मेन वीट अडवांटेज चूस ना बेच मार्क्स तरह के अडवांटेज मैं एक्सकेशन चर्वा पाइंट एग्जाक्ट ग्रउंड की ट्रांसफर चेयर बेच मार्क्स अने चाल यूजफुल कोई एरियाजे सिंपल पैग्स अभी ड्रापेटर पैग्स एरक्टर अच्छे पैग्स एरक्टर वाले अभी पर्मेट उबी एक्सकेशन अभी डिस्टर्ब आवटा चाल अवकाश उबी ब्रिक वर्क तो मन बेच मार्क्स एस्टाब्ली चाल वरक यूजफुल चाल मंदिर चुप्तार सीनियर्स अंदर मन चेदे बेच मार्क्स अभी इपड़ू ब्रिक वर्क तो एस्टाब्ली वील दूर का मन एक्सकेशन रीजन एक्सकेशन एक्सकेशन एंतरको आवेशन लाइन की चला दूर का मन बेच मार्क्स अभी चुस्क चाल बेटर एंकंटे मारकिंग से बनी एक्सकेशन अन तरह वाट ग्रउंड ट्रांसफर चेयर चाल इबंधी एंटे इन फर् एग्जापल दिश दिफरी लाइन सो इतवर मैं एक्सकेशन फर् एग्जापल सो इतवर एंटे फौंडेस रूम पकल कदा सो सेंट्रल लाइन नीचे इट पक फेस मन की बैठक वस्ताई का बट्टी बियां दट सेंट्रल लाइन मन वे एक्सकेशन चेल सो दिश अवर एक्सकेशन एक्सकेशन लाइन सो अंत एरिया मन एक्सकेट चेयरि सो अला अब इंत क्लोज मन बेच मार्क अस्ते अभी डिस्टर्ब अवकाश उ दूर का बेच मार्क्स मन एस्टाब्ली सो वन बेच मार्क्स एस्टाब्ली दीन मे मन बेच मार्क बेच मार्क अलग बेच मार्क बेच मार्क लैन दोरी अटार लगे थर्डर चूस नईलॉन थ्रेड यूज कदा सो आइन दोरी यूज मन दीद पोजिशन मन एग्जाक्ट पाइंट वस्तु दाने मन प्लब आफ यूज ग्रउंड की ट्रांसफर चेयर जरूर ओके सो इध ग्रउंड की मन पाइंट ट्रांसफर चेयर एक्सकेशन अन तरह मारकिंग एक्सकेटेड एरिया मन मारकिंग से मेन बेच मार्क्स यूज मन चयन जरूर बेच मार्क्स मन प्रापर ऐसाब्ली वितौट डिस्टर्बे अटल मेरे डिस्टर्बे अभी लेकिन चूस एक्सकेशन पट्टी अभी दादी अभी कोई डिस्टर्ब सो अला डिस्टर्ब आक अट्लीस्ट फोर कॉर्नर अटे अलग कॉर्नर कहीं डिस्टर्ब आक उसे मन मारकिंग अभी कंप्लीट एक्सकेशन को अटे सैट एट कंप्लीट मोड़े साइल अंत रिमूवे इकड मन मारकिंग इवाली अला के मन की बेच मार्क्स अने चाल चाल यूजफु ओके सो इकोर चूस नेंच मार्क्स अवे कंस्ट्रक्टर सैट बेच मार्क्स एस्टाब्ली मन चूस एक्सकेशन लेद एक्सकेशन लैन दाटी मन बेच मार्क्स मैं एस्टाब्ली एक्सकेशन लैन वरक मैं कटिंग से दिन दाटी मन खचिंग उड़ी सो दट दे विल नाट बी डिस्टर्ब अभी डिस्टर्ब आक उबी एक्सकेशन लाइन इध बउंड्री लाइन बउंड्री लाइन नीचे एक्सकेशन लाइन नीचे इंका दूर का चाल दूर का मन कवाली सो इध मन के अडवांटेज बेच मार्क्स अभी मैं अवटर पेरफिर एस्टाब्ली वाल मन एक्सकेशन चर्वात मारकिंग से एक्सकेटेड एरिया मन ग्रउंड कशन चेयर दारकिंग से मन की चला चला यूजफुल अंदर गुर्तपेवाली इवे चाल यूजफुल सो वन बेच मार्क्स अभी एस्टाब्ली तरह मन को चे क्वेश्चन हाउ टू ट्रांसफर दिस् पाइंट टू द एक्सकेटेड ग्रउंड 